Oh, well, well, what I do is uh, I look a woman up and down and I say, hey, how you doing? Oh, please. Hey, how you doing? <laughs> Bonjour à tous, bienvenue sur Phonetics, l'émission qui va vous apprendre à prononcer un mot correctement en anglais. Aujourd'hui, on va voir les fondements de la phonétique anglaise, c'est-à-dire la base. La base Non, mais la base, quoi Et oui, comment peut-on prononcer un mot correctement en anglais sans connaître la base Et on peut aussi se demander, est-ce qu'on prononce toujours un mot individuellement Je vous laisse juste le temps du générique pour y réfléchir. It might be true that there are six billion people in the world and count. In a sense, it's like the US. What do you do? Is there a space in the US? Is there a space in the US? Is there a space in the US? Cependant, quand on en réfléchit, prononcer un mot comme ça sans contexte, ça n'arrive pas très souvent. À moins de lire le dictionnaire. Mmh. Bon, après, j'ai rien contre ceux qui lisent le dictionnaire, hein. chacun son truc, je suis pas là pour juger, moi. Hein. Donc, on pourrait dire, sans trop dire de conneries, qu'un mot, en général, il va être entouré d'autres mots, et que le tout, ça va former une phrase. Ouais, je sais, je suis perspicace. Alors là, vous êtes certainement en train de vous dire que, en fonction de la place du mot dans la phrase, on ne va pas le prononcer de la même façon. Mais non. C'est bien tenté, mais non. Non. C'est-à-dire que c'est pas en fonction de la place du mot dans la phrase, c'est plutôt en fonction de son importance. Parce que l'anglais, il a conscience que tous les mots dans la phrase n'ont pas la même importance. Et qu'il y en a un en particulier qui est beaucoup plus important que les autres. Et ce mot-là, on l'appelle le noyau. Alors avant de se demander, mais qui est donc ce noyau Que fait-il dans la vie D'où vient-il Est-il marié A-t-il des enfants A-t-il un chien Sort-il ses enfants pour leur faire faire caca On va essayer de revenir sur ce que j'entends par phrase. Parce que oui, j'ai appelé ça une phrase pour simplifier le truc, mais en fait on va plutôt parler de proposition. Une proposition est un ensemble de mots qui vont véhiculer une idée en s'articulant autour d'un verbe. En comptant le nombre de verbes, on peut donc deviner le nombre de propositions. Dans la phrase suivante, « Je n'ai plus de voiture parce que je l'ai englouti dans un éléphant », on aura donc deux propositions. « Je n'ai plus de voiture » et « Je l'ai englouti dans un éléphant ». Jusque là, ça va à peu près. Et pour chacune de ces propositions, nous aurons un noyau. Par exemple, dans la proposition « Je l'ai englouti dans un éléphant », on va avoir un noyau. Ce noyau, ça peut être « englouti » ou ça peut être « éléphant » aussi. En fait, c'est vachement libre à l'interprétation, ce truc. Ça dépend, en fait, du mot qu'on va juger être le plus important. Si, par exemple, le mot pour vous qui est le plus important, c'est le fait que ce soit un éléphant dans lequel on a embouti la voiture, alors vous mettez l'accent sur éléphant. Si le fait que ce soit un éléphant, au final, vous vous en foutez, vous mettez l'accent sur embouti. Parce que ça aurait très bien pu être un cheval, ça aurait été la même chose. La voiture, elle aurait été emboutie. Et c'est ça que vous cherchez à dire. Une fois qu'on l'a trouvé, notre noyau... On ne va pas le prononcer comme les autres mots. Non, 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 non. Non, on va lui réserver un traitement spécial. Rien qu'à lui, on va lui déballer le tapis rouge. On va le mettre en avant. Il faut que ce soit l'arbre qui cache la forêt des autres mots de la phrase. Et pour ça, on va le prononcer plus fort. On va mieux l'articuler. Et on va mieux le prononcer. Et le reste, on a tendance à l'effacer, à le mâcher. Donc à moins bien l'articuler, à le dire moins fort. Et ça, notre grand philosophe de début de vidéo... Joey Tribbiani l'a très bien compris. Au lieu de nous faire un truc très scolaire du genre « How are you doing ?», il nous fait un joli « Hey, how are you doing ?» Parce qu'il n'est pas si bête que ça, notre ami Joey. Il a mis l'accent sur le « you » parce qu'il sait que c'est le mot le plus important de la phrase. Et pourquoi ben Parce qu'il sait très bien qui il a envie de... de... <coughs> enfin, vous voyez quoi. Parce que je vous l'ai dit, techniquement, n'importe quel mot de la phrase a le potentiel de devenir un noyau. Mais bon, après, euh, déconnez pas trop non plus. Hein. En général, il y a quand même certains mots qui ont plus tendance à devenir des noyaux que les autres. Et le grand gagnant est... Les mots lexicaux Bravo à eux 
Invocation Molexico. Parmi les mots lexicaux, on va retrouver que des mots qui apportent du sens à la phrase. Comme par exemple des noms, des verbes, des adjectifs ou encore des auxiliaires négatifs. Mais alors, que deviennent nos grands perdants, les mots grammaticaux Non, mais parce que vous n'avez même pas cherché à deviner pourquoi j'étais habillé comme ça. Non. Enfin bref. Donc dans les mots grammaticaux, on ne va pas retrouver des mots qui cherchent à apporter du sens à la phrase. Par contre, on va retrouver des mots qui vont articuler les mots lexicaux entre eux. Donc par exemple, des articles, des pronoms, des conjonctions, des auxiliaires positifs. Mais n'oubliez pas que techniquement, tout mot peut être noyau, même les mots grammaticaux. C'est d'ailleurs grâce à ça que les anglais arrivent à faire des sous-entendus, malentendus, quiproquos et autres gestes du genre. Mais comme par exemple dans la phrase... George gave her flowers last night. Ça veut dire, George lui a offert des fleurs la nuit dernière. Vous voyez, je sais, c'est romantique. Eh bien, vous allez essayer de trouver le noyau de cette phrase. Je vous laisse un petit peu de temps, mais je sens que vous allez trouver. Top, c'est fini. Là, a priori, le noyau naturel, ça serait flowers. Parce que ce qui importe, c'est de savoir qu'il lui a offert des fleurs et pas un rat mort, par exemple. Voilà. Après, euh, George, a priori, dans une conversation entre deux personnes, s'il l'appelle George, c'est qu'ils savent tous les deux qui c'est. Et euh, la fille, tout le monde s'en fout parce qu'on la désigne par elle. Donc, a priori, on en parlait juste avant. Donc, tout le monde sait qui c'est. Mais si vous aviez dit que George était le noyau, bah, vous n'avez pas tout à fait tort non plus. Et pour cause, ça dépend du contexte. Imaginons une conversation entre deux personnes. Il y en a un qui dit « Jack gave a flowers last night ». Et l'autre, il sait très bien que ce n'est pas Jack qui lui a donné des fleurs, et que c'est George. Alors il va le corriger en lui disant « Non, 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 George gave a flowers last night ». Et là, il insiste sur George, parce que ce qui importe, c'est que ce soit George et pas un autre qui lui a donné des fleurs. Un autre contexte possible, c'est que personne ne s'attend à ce que George donne des fleurs à cette fille, et finalement on le constate et on est tous surpris. Et là on est en extase parce que c'est tellement beau qu'il lui donne des fleurs, il n'y a personne qui s'y attendait, mais au final il faut un couple d'enfer. Et on va dire, you imagine, George gave a flowers last night. Et là on insiste sur George, parce que George, tout le monde l'aime, tout le monde en est fan. George, il est grand, il est costaud, il est musclé, George, il est doux, George, il est frais. Georges est doux. Georges... Georges est frais. De même pour gave, si on dit George gave a flowers last night. Là, on insiste sur le gave. Pourquoi Plusieurs cas s'offrent à nous. Premier cas, quelqu'un dit George took her flowers last night. Et là, quelqu'un dit No, 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 no. George gave her flowers last night. Il ne lui a pas pris ses fleurs, il lui a donné des fleurs. Nuance. Deuxième explication. On s'extasie du fait que George lui ait offert des fleurs la nuit dernière. En mode, non mais tu rends compte quoi, George, il lui a offert des fleurs la nuit dernière. Et donc ça va donner, George gave her flowers last night. Et là, on met l'accent sur le romantisme de George. George, il est trop fort, il est trop beau et tout le monde l'admire parce qu'il est tellement romantique, passionné, amoureux fou. Enfin bref, c'est George quoi. C'est pas un petit peu comme toutes ces raclures qui vendent des fleurs aux filles quoi. Explication numéro 3. On va avoir quelqu'un qui va dire « George gave a flowers last night ». Et là, on a Captain Gramadadi qui débarque et qui dit « Non, 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 non. »« You mean George gave a flowers last night ». Sous-entendu, t'es un gros boulet, t'as oublié le prétérite. Et oui, parce que give, c'est un verbe irrégulier. Et oui. Allez, pour le coup, on va mettre le noyau sur un mot grammatical, her. Dans la phrase, ça donne George gave her flowers last night. Deux cas particuliers dans lesquels ça pourrait s'appliquer. Premier cas, quelqu'un dit 
George gave him flowers last night. Et là, il y a quelqu'un qui arrive et qui fait No, 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 no. George gave her flowers last night. Sous-entendu, il n'a pas donné des fleurs à un mec, mais à une fille. Deuxième cas particulier, quelqu'un dit George gave she flowers last night. Et donc là, il y a toujours notre Captain Grammar nazi qui débarque et qui dit Non, 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 on ne dit pas comme ça, on dit George gave her flowers last night. Et pas she. Des... Allez, on s'accroche, il n'en reste plus que de tenez le coup. Si on met le noyau sur last, dans George gave her flowers last night, on a trois cas possibles. Premier cas, on a quelqu'un qui va dire George gave her flowers tonight. Et l'autre, il sait que c'est pas ce soir que ça s'est passé, ça s'est passé la nuit dernière. Donc il va lui faire no, 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 no. George gave her flowers last night. En lui disant, t'as mal entendu, t'as mal compris un truc. Deuxième cas de figure, notre boulet de tout à l'heure, qui a utilisé « give » au lieu de « gave », ne comprend pas pourquoi il a fait une erreur. Parce que pour lui, euh, il ne voit pas pourquoi il doit utiliser le prétérite et le passé pour parler de cette phrase-là. Et donc, « grammar nazi » va lui faire un petit cours de grammaire et de conjugaison en lui disant « John gave her flowers last night ». En lui disant « ça s'est passé la nuit dernière, donc tu l'as utilisé le passé ». Gros boulet Sérieux, va te coucher Troisième cas de figure possible on insiste sur le fait que ça se soit passé la nuit dernière et pas à un autre moment. Donc on va dire « George gave her flowers last night » en disant « Non mais tu te rends compte, ça s'est passé la nuit dernière. » Il lui a offert des fleurs. La nuit dernière Des fleurs La nuit dernière hey, Regardez, regardez Le tueur, il s'est blessé au doigt. Quoi oh Il s'est blessé au doigt, il s'est blessé au doigt le tueur. Oh là là, mais dis donc, il a l'air sainement blessé. Mais ouais, au doigt. Non mais sérieux, tu trouves pas ça un peu long Je dois vraiment faire le dernier là Bon, d'accord. Alors, comme vous l'aurez compris, si on met le noyau sur night, c'est qu'on insiste sur le fait que ça se soit passé la nuit et pas le jour. Ou alors on dit, ah euh, oh, tiens, ça s'est passé la nuit, c'est trop romantique, quoi. Voilà, c'est tout. Petite précision sur des mots qui vont de pair. On ne parle pas forcément de noyau, mais d'accent. On va mettre l'accent sur le mot le plus important des deux. Encore une fois, ce sera celui qui est le plus important. Donc, on va retrouver ce système-là dans des mots qui sont souvent composés de noms et d'adjectifs, comme par exemple « blackboard » ou « English teacher ». Si on parle d'un professeur d'anglais, on va dire « English teacher ». On va mettre l'accent sur « teacher ». Pourquoi sur « teacher » Parce que ce qui importe, c'est de savoir qui est enseignant, et pas autre chose. Que qu'il enseigne l'anglais, les maths ou quoi que ce soit, au final, on s'en fout. Ce qui est important, c'est qu'il enseigne. Par contre, si on met l'accent sur « English », en disant « English teacher », là, on parle d'un professeur anglais qui n'enseigne pas forcément l'anglais, mais qui a la nationalité anglaise. Un vrai rose beef, quoi. Bref, j'espère que vous aurez compris l'idée du noyau. Je vous rappelle que l'objectif n'est pas forcément de parler comme ça, qu'en général, il faut que ça devienne un réflexe et que pour que ça devienne un réflexe, ça prend du temps. Et pourquoi il faut que ça devienne un réflexe Parce que en général, les Anglais n'y réfléchissent pas à où placer le noyau quand ils parlent. Ça vient naturellement. J'espère que vous aurez appris des choses grâce à cette vidéo. Je vous rappelle que vous pouvez mettre un pouce vert. Pour mettre un pouce rouge, rien de plus simple, il suffit de faire le raccourci Alt F4. Vous pouvez partager cette vidéo, vous pouvez vous abonner, ou vous pouvez aussi retrouver toutes mes autres vidéos à la fin de celle-ci. En attendant, je vous dis à une prochaine fois pour voir comment parler anglais correctement, même si tout le monde ne parle pas comme ça, et que ça dépend de la région, de la classe sociale et de la